இந்தியால வந்து ஒருத்தர் ஐந்து வருஷம் வேலை பார்த்துட்டாருனா ஒரு ஆண்டு வேலை இல்லாம இருந்தா கூட அவர் குடும்பத்தை சமாளிச்சிருவாரு அமெரிக்கால இருபத்தஞ்சு ஆண்டு வேலை இருந்தாலும் ஆறு மாசம் வேலை இல்லைன்னா நீங்க குடும்பத்தை சமாளிக்க முடியாது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் சேமிப்பு பொருளாதாரம் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் பிளாஸ்டிக் கார்டு பொருளாதாரம் இல்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்டென்ஷன்ல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறாராங்கிறது எனக்கு டவுட் ஆகுது சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்த நீங்க தொற்றுக்கீங்க சார் தொண்ணூத்தி எட்டுல ஹவுசிங் லோன் வந்து எயிட்டீன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் சார் தொண்ணூத்தி அஞ்சுல பதினஞ்சரை பர்சன்ட் சார் இளைஞர்களுக்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம் இந்தியா மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி லீவ் பண்றதுக்கு இந்த உலகத்துல எந்த நாடுமே கிடையாது சார் எக்ஸலன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்ட் பீப்புள் ஆர் மோர் எஜுகேஷன் பேஸ்ட் பீப்புள் ஆர் லெஸ் சோ அந்த சிஸ்டம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த எக்கனாமிய வந்து ஷேக்கே பண்ண முடியாது கோலாகல டிவி நேர்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் கோலாஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் வணக்கம் நண்பர்களே அரசியல் சட்டங்களுக்கு மத்தியில் நமது அசலான பொருளாதார நிகழ்வுகளை மறந்து விடுகிறோம் ஜிடிபியில் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கும் நாம் தனிநபர் வருவாயில் நூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது இடத்தில் இருக்கிறோம் உண்மையிலேயே நம் நாட்டின் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறது இது குறித்து தான் நாம் அலச போகிறோம் பொருளாதார நிபுணரும் ஆடிட்டருமான ஜி சேகர் காணொலி மூலம் நமது விவாத அரங்கத்தில் இணைகிறார் வணக்கம் சேகர் சார் வணக்கம் சார் ஒரு ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின் சார் இந்தியாவினுடைய தற்போதைய பொருளாதார வளர்ச்சி அது எப்படி இருக்கு என்ன டைரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு சார் ஒரே சென்டென்ஸ்ல சொல்லணும் வளர்ச்சி பாதையில் சரியான வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அதாவது இப்ப உலக பொருளாதாரத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் எல்லா இடத்திலுமே ரிசெப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் கோவிட் இப்ப இந்த ரிசெப்ஷன் கோவிட் கண்டினியூன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பல விதமான கண்ட்ரீஸோட எக்கானமி வந்து டேஞ்சர் லெவல்ல இருக்கு ஆனா இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேணா நம்மளே தாழ்த்தி சொல்லிக்கலாம் நான் வந்து நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்கல தொண்ணூத்தி எட்டு வாங்கியிருக்கிறேங்கிற சொல்ற மாதிரி ஜிடிபில வந்து என்னோட குரோத் வந்து லாஸ்ட் குவார்டர் வந்து போர் பாயிண்ட் போர் பர்சன்ட் தான் இருக்கு நான் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமே தவிர அதே சமயங்கள்ல மற்ற வளர்ந்த நாடுகளிடையும் வளர்கின்ற நாடுகளுடைய பொருளாதாரத்தை பார்க்கும்போது நம்மளுடைய ஜிடிபி வந்து பெட்டராகவே குரோ ஆகிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ஹைலி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியா இருக்கிறதுனால சேலஞ்சஸ் இருந்தா கூட இதை ஒரு நல்ல நேர்வழி பாதையில எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய மோடி அரசாங்கம் வந்து ஒரு சரியான பாதையில் எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்கிறது தான் சொல்லணும் ஓகே ஆனா சார் இப்போ அப்போசிஷன் சைட்ல ரெண்டு விஷயம் சொல்றாங்க என்னன்னா பணவீக்கம் கூடுதலா இருக்கு ஆனா வேலை வாய்ப்பு பெருகல நேரடியாகவோ இல்ல அவங்களுடைய இதுலயோ ஆறு கோடிக்கு மேல மக்கள் வந்து வேலையில இருந்தது இல்ல Central Government and State Government and Central Government and State Government undertaking all put together 7 kodikki mele employment e eppozhudume thaandidilla ana nammude population vandu or kaalathila vandu nama vandu sudandram adaindadukku appra nama ipo eduthu paathena neenga over a period of population paarenga even sudandram adanja bodhu kuda kittadatta 45 il irundhu 50 kodi appo inda employment kedaiyadhu ஈவன் இந்த அரசாங்கத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியும் அப்படி கிடையாது எல்லா பர்பஸ்லயுமே மத்திய மாநில அரசாங்கத்துடைய வேலைகள் அவ்வளவுதான் இருந்திருக்கு பிரைவேட் செக்டரோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கோடி தான் இருக்கும் இது வந்து உண்மை அதாவது இப்ப என்ன வந்து சொன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுறேன் சீனிவாசன் சார் ஊடகங்கள் ஜாஸ்தியா போய் எடுத்து மக்களுக்கு வந்து செகண்டுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஒரு ஊடகத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல வந்துட்டு இருக்கு அது சரியான இன்ஃபர்மேஷனா தவறான இன்ஃபர்மேஷனா நல்லதுக்காக அதை எடுத்து சொல்றாங்களா கெடுதலுக்காக சொல்றாங்களான்னு தெரியல ஆனா எல்லா காலத்திலயுமே இந்த மாதிரிதான் இவ்வளவுதான் எம்ப்ளாய் இந்தியாவை பொறுத்தவரை 
எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்டார்ல டோட்டலா இருந்தது எந்த எக்கனாமிஸ்ட் எந்த பாலிட்டிஷியனாவது வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க பதினஞ்சு கோடிக்கு மேல எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்தாங்கன்னு அப்ப நூத்தி ஐம்பது நூறு கோடி பாப்புலேஷன் இருந்த போது சரி நூத்தி இருபது கோடி பாப்புலேஷன் இருந்த போது ஒரு பதினஞ்சு கோடி மக்கள் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்திருக்காங்க மத்த எல்லாமே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்டார் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார் தான் இன்னைக்கு அரசாங்கத்துடைய வருமானத்தை நீங்க எடுத்து பாருங்க வெதர் இட் இஸ் ஜிஎஸ்டி ஆர் டைரக்ட் டாக்சஸ் கார்பரேட் டாக்ஸ் ஐம்பது ஐந்துல இருந்து அறுபது சதவீதம் இருந்தால் நான் கார்பரேட் டாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கு அப்ப அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டரோட குரோத் அதை வந்து யாருமே கன்சிடர் பண்றது இல்ல சார் இதுல என்னன்னா இப்ப நீங்க நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னு அந்த பீரியட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அப்போ வந்து புதிய பொருளாதார கொள்கை வருகிறது அதை ஒட்டித்தான் திடீர்னு இதை கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் புதுசு புதுசாக முளைக்குது அப்போது ஒரு புது செக்டார் உருவாகுது ஏராளமான இளைஞர்களுக்கு குறிப்பாக அந்த சாஃப்ட்வேர் சைடில் நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்போது அதை எஜுகேட் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் அது தனியார் பங்களிப்போட இவ்வளவுலாம் வருது ஸோ அதை ஒட்டி லட்சம் லட்சம் பேருக்கு இளைஞர்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் சைடில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைத்தது இது கண்ணுக்கு முன்னால் நைன்டி ஒன்னுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தது இப்படி அதே போல இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும்னு யாரும் கேட்கல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த அரசு தவறி விட்டது அப்படிங்கறத எதிர்கட்சி தரப்புல வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டு அந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்ப நைன்டி ஒன்ல நரசிம்மராவ் மன்மோகன் சிங் காம்போ உருவாக்கின மாதிரி ஒரு பெரிய அளவில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த கவர்மெண்ட் உருவாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதுதான் கேட்கும் ரியலாவே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் சாப்ட்வேர் மார்க்கெட்ல நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் எல்லா செக்டரையுமே கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பேங்கிங்ல வந்து சாப்ட்வேர் கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இன்சூரன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எல்லா செக்டர்லயுமே வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அன்னைக்கு என்ன சொன்னாங்க கம்ப்யூட்டரைசேஷன் வரும்போது உண்மையா நான் கண்ணுக்கு எதிராகவே பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு ஆடிட்டர் ஆகும்போது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கம்ப்யூட்டரைசேஷன் பண்ணும்போது தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தாறு அந்த டைம்ல கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போய் குண்டுசிய போட்டுருவாங்க வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிடும் அப்படின்ட்டு கம்ப்யூட்டர் வேலையை குறைச்சணும் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா இப்பயும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ண டெவலப் பண்ண டெவலப் பண்ண ரொட்டீன் ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறையத்தான் செய்யும் ரொட்டீன் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறையத்தான் செய்யும் நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஏர்போர்ட்ல போய் கைசோக் மிஷினை வச்சுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க கீன் பண்ண உடனே உங்களுடைய போர்டிங் பாஸ் வந்துடுறது ஓகே அப்ப அந்த கவுண்டர்ல இருந்து போர்டிங் பாஸ் கொடுக்கக்கூடிய கிளர்க்கோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் சாப்ட்வேர் எடுத்துக்கிடுச்சு நீங்க டெக்னாலஜி ஒரு சைடு ஃபாஸ்டா கொண்டு போனீங்கன்னா பிசிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறையத்தான் செய்யும் அப்ப நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும்போது இப்ப என்ன சொல்றாங்க நீங்க புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும்னா நீங்க வந்து யூ ஹவ் டு எக்யூப் யுவர் செல் புது ஃபீல்டுல நீங்க வந்து processing field la ninga pedathu paathina banking sector la appo nalla engineers arume varamaatanga iniki vande banking sector la eduthina or 60 to 70% of the employees vande yaar varanga even clerical cadre la eduthu paathina engineering employees tha vandu irukanga yes so and the mari irukra situations la the world is always a competition idu india mathra illa ninga odane india la dhaan ipdi irukke india apdi padanga idu ulagalavula nadakkira oru prachi ipo paathittinga nechukka robotics vandirukku hmm hmm ரொபோட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு வந்து வெரி குட் ரொபோட்டிக்ஸ் ஆர் கிளீனிங் தவுஸ் வித் இன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்ப வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க வேலைக்காரங்க நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் குறைஞ்சு போயிடும் நின்று போயிடும் ஹெல்பிங் குறைஞ்சு போயிடும் இது வந்து டெக்னாலஜி நீங்க ஒரு சைடு டெவலப் பண்ணீங்கன்னா ஹியூமனோட நீட்ஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிடுறது ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் குறைஞ்சு போயிடுது ஒரு காலத்துல நீங்க பிராக்டிக்கலா பாத்திருப்பீங்க நீங்களும் பாத்திருக்கீங்க நானும் பாத்திருக்கேன் டெல்லிக்கு டிக்கெட் பண்றதுக்கு புக் பண்றதுக்கு தலையில ஏழு மணிக்கு போய் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல போய் இன்னைக்கு இளைஞர்களுக்கு அது தெரியாது ஜிடி தமிழ்நாடு ட்ரெயின் போய் டிக்கெட் புக் பண்ணா காலையில ஏழு மணிக்கு போயிட்டு இருந்தா தான் மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு நமக்கு டிக்கெட் கிடைக்குமா கிடைக்குமாங்கிறது கூட தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு ட்ரெயினுக்கு தக்கால் ஸ்கீம்ல புக் பண்றாங்க பாருங்க டெக்னாலஜி வந்து அதர் சைட் ஆஃப் த எஃபெக்ட் இருக்கத்தான் செய்யும் எக்கனாமில அதை வந்து நீங்க வந்து தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது அது தடுத்து நிறுத்த முடியாது சார் இப்ப அதே நேரத்துல நீங்க டெக்னாலஜி குரோத் வேணும் எம்ப்ளாய்
மார்ச் ஆறாம் தேதி மின்னஞ்சல்ல பிடிஐக்கு ஒரு இன்டர்வியூ தந்திருக்கிறார் அவர் அடுக்கடுக்க பல குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார் அதாவது இந்தியாவினுடைய குரோத் அந்த அளவுக்கு சரியா இல்லை பொருளாதார வளர்ச்சி ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு ஒரு அலாமிங்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பவே சீரமைக்கலைன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூம் செய்யர் மாதிரி அவரை சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அதுல அவர் சொல்ற முதல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அதாவது தனியார் முதலீடு இந்தியாவில் குறைந்து வருகிறது அதே நேரத்தில் ஆர்பிஐ வந்து அவங்களுடைய அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கூடிக்கொண்டே போகிறது இந்த இயர் எண்டில் வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு ரெசன் பொருளாதார சுணக்கம் ஏற்படும் போல தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்தியா என்ன செய்ய போகிறது என்று தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க சார் முதல்ல ரகுராம் ராஜன் நிறைய படித்தவர் வேர்ல்டு பேங்க்ல இருந்திருக்காரு ஐஎம்எஃப்ல இருந்திருக்காரு இந்தியாவுடைய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னரா இருந்திருக்காரு ஆனால் எனக்கு வந்து அவரோட ஒபீனியன்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிசர்வேஷன் இருக்கு வாட் இஸ் ஹிஸ் பிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் இந்தியா இந்தியாவில் மொத்தம் வந்து அவர் எத்தனை இந்தியாவில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் ஒரு நான்கு ஆண்டோ ஐந்து ஆண்டோ ரகுராம் ராஜன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் நமக்கு பேர் தெரியும் இன்னைக்கு இருக்கிற ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னருக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டீங்கன்னா மிஸ்டர் சக்திகாந்த தாஸ் இருக்காரு அவருக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவர் எப்படி இருந்தாரு தமிழ்நாட்டோட ஐஏஎஸ் கேடர் எஸ் அப்ப லோயர் லெவல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் ஒரு சப் கலெக்டர் லெவல்ல இருந்து இந்தியாவோட ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃபும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு யாரோ ஒருத்தரை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து அமெரிக்கால வந்து ஐஎம்எஃப்ல இருக்காரு ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்காருங்கிறதுக்கு யாரும் கொண்டு வந்து போடல இன்னைக்கு இருக்கிற சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் எடுத்தீங்கன்னா நாகேஸ்வர நாகேஸ்வரா இந்தியாவில இருந்தவர் எனக்கு தெரியும் ஒரு பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனில அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவர் மதுரை அமெரிக்கன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவர் சார் நானும் அவரும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன்ல ஒரு வருஷம் நான் அவரோட ரெண்டு பேரும் அவர் வந்து எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ட்ரைனியா ஜாயின் பண்ணாரு நான் சிஏ பைனல் ட்ரைனியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப ரீசெண்டா கூட ரெண்டு மீட்டிங்ல நாங்க வந்து ஜாயிண்டா அட்ரஸ் பண்ணினோம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த பொருளாதாரம் இந்த மக்கள் தொகை இந்த மக்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து யாருக்குமே தெரியாது அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம டிஃபரன்ஸ் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா இந்தியாவில் ஒரு பிரச்சனைனா எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்துருவோம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை இன்னைக்கு சாயங்காலம் மோடி பேசுறார் பத்தொன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் அஞ்சு மணிக்கு ஏதாவது ஒரு பெல் அடிங்கிறாரு தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் அடிச்சாங்க நடந்துச்சா இல்லையா இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய அந்நிய செலவாணியோட ரிசர்வ் அதை தவிர நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குரோத் ஆகிட்டு தான் இருக்கு இதை தவிர நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அண்ணா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி பேசினா இந்த பட்ஜெட்ல ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னாங்க ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல ட்ரைனிங் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல ட்ரைனிங் பண்ணி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்குரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் அவங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப வந்து ஒவ்வொரு செக்டர் நீங்க வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கோ இல்ல கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கோ டோட்டல் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாருங்க கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் கோடிக்கு மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணதான் மத்திய அரசாங்கம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ மெனி ஏர்போர்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு அப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கூடும் போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரத்தான் செய்யும் அதோடைய சப்சிடரி ஆன்சிலரி இண்டஸ்ட்ரி தான் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பியா இருக்குன்னு இவர் சொல்லும் போது நான் என்னன்னு எடுத்து பாக்குறேன்னா இன்னைக்கு பிரைவேட் செக்டரோட குரோத் நீங்க எடுத்து பாருங்க 
மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி மத்திய அரசாங்கத்தோட ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கார்பரேட் டாக்ஸோட கலெக்ஷன் இட் செல் அரவுண்ட் மோர் தென் டுவெல் பர்சன்ட் குரோத் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த டாக்ஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து ஏற்கனவே அதாவது ரிவைஸ்டு பட்ஜெட் கொடுத்தது கூட திருப்பி வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு குரோத் எதுக்கு எது சொல்ல வரேன்னா சார் இப்போ மார்ச் பதினாறு இன்றைக்கி நம்ம மார்ச் பதிமூணாம் தேதி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்ன சார் இப்போ எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு சதவீதம் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா இந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்ட கடைசி நாற்பது பர்சன்ட் கட்டுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டே பதினஞ்சாம் தேதி தான் மார்ச் பதினஞ்சு தான் அதுக்கு முன்னாடியே எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த டேக்ஸுக்கு மேலே வந்துருச்சு இன்னும் முப்பது சதவீத டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கு அதுலேயே அவங்க டோல் பது அப்போ டேரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் நல்லா இருக்கு ஜிஎஸ்டியோட குரோத்து நீங்க இண்டஸ்ட்ரி குரோ ஆலைனா ஜிஎஸ்டியோட குரோத் இருக்க முடியாது இந்த வருஷம் ஜிஎஸ்டியோட குரோத் பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் குரோஸுக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு ஈவன் லாஸ்ட் மந்த் எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட கலெக்ஷன் வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் குரோத் காட்டிட்டு தான் இருக்கு அப்ப வந்து நம்மளுடைய செக்டார்ஸ்ல வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்துட்டு தான் இருக்கு பட் இது வந்து என்விரோன்மெண்ட்லயே எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிறத பார்க்கும் போது எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்ப ஸ்ரீலங்கா அதை புயல் அடிச்சிச்சுன்னா சவுத் தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்யும் மழை பெய்யா சொல்ல அதோட எஃபெக்ட் இருக்க தான் செய்யும் அது வந்து அதோட எஃபெக்ட் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறத நான் நம்பல சார் இப்ப அதே நேரத்தில் ஆர்பிஐ வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டிகிட்டே போறதை அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு சார் அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் சார் அவர் இருக்கும்போது கூட்டினார் சார் எப்போதுமே இன்ஃபிளேஷன் ரேட் ஏறும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆல் ஃபெடரல் பேங்க்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃபாரின் ஃபெடரல் பேங்க்ஸ் ஏற்றிக்கிட்டு தான் சார் இருப்பாங்க அமெரிக்கன் ஃபெடரல் பேங்க்கே ஏற்றுறாங்க இன்ஃபிளேஷன் ஏறுது இன்ஃபிளேஷன் ஏறும்போது இன்ஃபிளேஷனை இறக்கிறதுக்கு விலைவாசியை இறக்குவதற்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டை ஏற்ற தான் செய்வாங்க இதுதான் வந்து உலகல அவருக்கே தெரிஞ்சா அவர் படித்த எக்கனாமிக் பாலிசிலே அதுதான் பாலிசி ஆனால் ஊடகங்கள் மூலமாக குறை சொல்லணும்ல ஓகே ஊடகங்கள் மூலமா ஏதாவது அதாவது இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னா தவறா சொல்லக்கூடாது நிறைய ஊடகங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னா வந்து ஓ இப்படி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணல அந்த ஒரு காரணத்தான் சொல்றேன் அவர் இருந்த பீரியட்ல அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏத்தாம இருந்தாரா இன்ஃபிளேஷன் ஏறும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து பதினோரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகே ஏத்தாம இருந்தாரா சொல்ல சொல்லுங்க ஒன்பது பத்துல பத்து பதினொன்னு ஏத்தலையா ஏத்துனாங்கல்ல அனுபவம்ரிய <laughs> 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 பெருக்கு <laughs> 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 <laugh
நீங்க <laughs> <laughs> பெரிய கார் கம்பெனியோட பார்ட்ஸ் அங்கேருந்து வருது அசம்பிள் பண்றாங்க சோ இங்க சர்வீஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு நாங்க சொல்லணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு மேனுபேக்சரிங் செக்டார் இருந்தா தான் சர்வீஸ் செக்டாரோட குரோத் வரும் இப்போ ஒரு டிவி இருந்தா தான் டிவியோட சர்வீஸ் வரும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தா தான் கம்ப்யூட்டரோட சர்வீஸ் வரும் ஒரு ஏசி இருந்தா தான் ஒரு சர்வீஸோட இது வரும் அப்ப அந்த மேனுபேக்சரிங் செக்டார்ல இவங்க எந்த மாதிரி மேனுபேக்சரிங் செக்டார் என்கரேஜ் பண்றாங்க மேக் இன் இந்தியா கான்செப்ட்ல இந்தியால உங்களுக்கு எல்லா பெசிலிட்டியும் தரும் நீங்க இங்க வந்து மேனுபேக்சர் பண்ணி மற்ற நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க இங்கேந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க இங்க யூட்டிலைசேஷன் இல்ல இங்க உங்களுக்கு இந்தியால வந்து அருமையான லேண்ட் இருக்கு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் வேலை பார்க்கலாம் மத்த யூ அமெரிக்கா மாதிரியோ யூகே மாதிரியோ வருஷத்துல ரெண்டு மூணு மாதங்கள் வேலையே பார்க்க முடியாது ஃபேக்ட்ரிஸே நடக்காது இங்க வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் வேலை பார்க்கற கிளைமேட் இருக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் இல்ல பன்னெண்டு எட்டு மணி நேரம் இல்ல பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட ஓட்டி பார்க்கிற ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்பர்மெண்ட் இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இந்த கண்ட்ரில வந்து நீங்க மேனுபேக்சர் பண்ணி உங்க நாட்டுக்கு எடுத்துட்டு போங்க இப்ப சோ மெனி கார் கம்பெனிஸ் இங்க மேனுபேக்சர் பண்ணி தான் சார் ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்க மேக் இன் இந்தியாவோட கான்செப்ட் என்னன்னா இங்க மேனுபேக்சர் பண்ணி உங்க நாட்டுக்கு டெவலப் பண்ணி எடுத்து எடுத்துட்டு போங்க அப்ப எனக்கு இந்தியாவுக்கு ஃபாரின் கரன்சி கிடைக்கும் அந்த லாபத்துல இருக்கிற ஃபாரின் கரன்சி கிடைக்குங்கிற கான்செப்ட்ல தான் அது சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படினா இந்த இடத்துல ரகுராம் ராஜுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே தப்புங்கற மாதிரி இருக்கு சார் நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிறேன் சார் அவருடைய படிப்புக்கோ நான் அறிவுக்கோ நான் அவரை வந்து கம்பீட் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் என்ன சொல்ல வரே அப்படினா இந்தியன் சிச்சுவேஷனா அவரை வந்து அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா அனலைஸ் பண்ணிருக்காரா இல்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்டென்ஷன்ல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறாராங்கிறது எனக்கு டவுட்டா இருக்கு சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்த நீங்க தொட்டிருக்கீங்க இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டென்ஷன் ஒரு ஒரு வார்த்தை நீங்க அதை சொல்ற மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ற ஹிண்டு ரேட் ஆஃப் குரோத் சொல்லியிருக்கார் பல இடங்கள்ல அதை <laughs> 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 அதே போக்ஸ் பத்திரிகை சொல்றது பெஸ்ட் பேங்க் இன் அமெரிக்கால டாப் ஃபைவ் டென் பேங்க்ஸ்ல வந்து எஸ்விபி இருக்கு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு நம்ம நம்மள நம்புறது இல்ல நம்மளை பத்தி அமெரிக்கா காரம் சொன்னா நம்பிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற பிரச்சனையே என்ன அப்படின்னா வெளிநாட்டுக்காரன் நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறான் ஃபாரின்ல படிச்சவன் நம்மளை பத்தி என்ன சொல்றான் சார் நம்ம நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன் இந்தியா மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி லீவ் பண்றதுக்கு இந்த உலகத்துல எந்த நாடுமே கிடையாது சார் எக்ஸலன்ஸ் சத்தியமா சொல்றேன் சார் ஓப்பனா சொல்றேன் அனுபவத்துல சொல்றேன் பாஸ்போர்ட் இல்ல இல்ல இந்தியன் பாஸ்போர்ட் வந்து கம்பல்சன் எடுத்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு உண்மையை சொல்றேன் கோலாகல டிவி நேர்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நவம்பர் எட்டாம் தேதி நான் வந்து யூஎன்ல ஒரு மீட்டிங் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு போயிருந்தேன் எல்லாமே அமெரிக்கா காரன் சொல்லிட்டான் ஜப்பான் காரன் சொல்லிட்டான் பேசணுமே நான் எங்க இருந்தேன்னா ஜெனிவால இருந்தேன் ஜெனிவா என்ன இன்னைக்கு உடனே டபிள்யூ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் என் கூட வந்த நண்பர் சென் பாம்பேல இருந்து என்னோட கூட வந்த நண்பருக்கு திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டிக் அட்டாக் பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு டெம்பரேச்சர் மைனஸ் மூணு டிகிரி போயிடுச்சு அவர்கிட்ட அந்த மெடிசினல் ஸ்லிப் இருக்கு ஆறே முக்கால் மணிக்கு இந்த இன்சிடென்ட் வந்து ஹோட்டலை விட்டு வெளியில வந்து போறேன் ஏழு மணிக்கு எந்த மெடிக்கல் ஷாப்பும் கிடையாது சார் 
இதுதான் சார் டபிள்யூஹெச்ஓ ஹெட் குவார்டர்ஸோட ஊரோட நிலைமை ஒரே ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் டபிள்யூஹெச்ஓ இருக்கிற ஊர்ல ஊர்ல வேர்ல்டுல எக்கனாமிக்கலி ரிசெஷன் பூவர் growth இருக்கிற कंट्रीல 24 மணி நேரம் எந்த ஊர்ல போனாலும் ஒரு ஹாஸ்பிடல் இருந்தா 24 மணி நேரமே எனக்கு மாத்திரை கிடைக்கும் சார் சார் இல்ல அங்க ஒரே ஒரு ஹாஸ்பிடல் ஒரே ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஏர்போர்ட்ல தரந்து அவங்கள்ட்ட போய் கொடுத்தா எங்களுக்கு எம பிரிஸ்கிரிப்ஷன் சரியா இல்ல நான் அதனால தர முடியாதுன்னு மருந்து கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க நான் குறை சொல்லணும்னு சொல்லல இங்க இந்தியாவை குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு சென்னையில வந்து அமெரிக்கால இருந்து வந்து இறங்கினா சென்னையில வந்து இறங்கினா ஏர்போர்ட்ல ட்ராலிக்கு ஒரு பைசா கிடையாது நான் நியூயார்க்ல போய் ட்ராலிய விட்டு ஏர்போர்ட்ல இறங்கி பாக்ஸ் எடுத்துட்டு ட்ராலியில போடணும் போத்து அங்க ட்ராலிய போய் தொட்டேன் சார் த்ரீ டாலர்ஸ் அப்படிங்கிறான் அதான் சொல்றமே நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன குரூப் போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அவங்க ஏதோ பெருசா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்கதான் மனிதாபிமானமும் இருக்கு மனிதர்கள் மனிதர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சார் இல்ல இது வந்து சத்தியமான வார்த்தை ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா நான் பல நாடுகளில் ஒர்க் பண்ணுங்கிற முறையில இதே விஷயத்த நான் உணர்ந்திருக்கேன் நான் மலேசியால ஒர்க் பண்றப்போ அப்பத்தான் நான் ரியலைஸ் பண்ண என்னன்னா மலேசியால பத்திரிகை என்பது டெய்லி அப்படிங்கிறது கோமினிஸ்டுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா எப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னா கண்காணிக்கப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் இங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்திய வரலாற்றுல ஹோம் மினிஸ்டருக்கு கீழே பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை வந்ததே கிடையாது மலேசியால வந்து ஒரு எதிர்கட்சியுடைய ப்ரொசஷனை ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல போட்டோம்னா இன்னைக்கு மத்தியானம் ஹோம் மினிஸ்டர்ல இருந்து ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி கேடர்ல ஒருத்தர் எடிட்டரை கூப்பிட்டு நான் வந்து அப்ப எடிட்டோரியல் அட்வைசரா இருக்கேன் இல்லாட்டி என்ன கூப்பிட்டு என்கிட்ட வந்து வார்னிங் கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க நாங்க கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சு விடுறோம் இனிமே இன்சைட் பேஜ்ல போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க சார் பத்திரிகை சுதந்திரம் மற்ற நாட்டுல எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியால வந்து அளவு கடந்த எல்லையற்ற சுதந்திரம் இருக்குங்கிறதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இருக்குன்னா ஒரு கிராமத்துல போய் நின்னா கூட காலையில அஞ்சரை மணிக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன சாய் கிடைக்கும் எந்த நாட்டிலயும் கிடைக்காது இந்திய மக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்க விரும்பப்படுறது என்ன அப்படின்னா நம்ம மனதிற்குள்ள ஒரு பெரிய இன்பீரியார்டி காம்ப்ளெக்ஸ வளர்த்துக்கிட்டோம் என்ன இன்பீரியார்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரூரல் ஏரியால இருந்தானா அவன் போய் சென்னையில இருந்து வந்திருக்கானா ஏன் அவர் மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்காருப்பா அப்படின்னு அவருக்கு என்னமோ நாலு கண்ணு எட்டு கை இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே இல்ல சென்னையில இருக்கிறவன் பாம்பே காரணம் நான் யாரையுமே குறை சொல்ல பாம்பே காரணம் டெல்லி காரணம் வந்துட்டா ஏன் அவர் பாம்பேல படிக்கிறாருப்பா டெல்லியில படிக்கிற அதே பாம்பேல பிளஸ் டூல அதே சப்ஜெக்ட் புக்கு தான் சிபிஎஸ்இ புக்கு தான் படிக்கிறாரு அந்த பையன் பாம்பேல படிக்கிறான்ப்பா அதாவது இடத்தின் பெயரை சொல்லி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அமெரிக்கால இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுறாரு அப்படின்னா நம்ம ஊர் காரணம் கவனிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னா அடுத்த மறந்துட்டாங்க நம்ம மேல இருந்த நம்பிக்கை இழந்துட்டாங்க அடுத்தவன் சொல்றதுதான் கரெக்டு உண்மையை சொல்றேன் சார் உண்மை சொல்றேன் சார் ஈவனிங் டுடே இன் சென்னை நான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ள சட்டியை போட்டுட்டு ஒரு ஆபீஸ்ல போனா சாதாரண பார்ப்பாங்க இதே இது ஒரு அறகுறையா படிச்சுட்டு ஒரு கோட்டு சூட்டு போட்டு வந்தா கூட அவன் வந்து பெரிய மனுஷன் வந்திருக்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க கோட்டு சூட்டு இந்த நாட்டோட ட்ரெஸ்ஸே இல்லையேப்பா எத்தனை பேர் சொல்றாங்க எத்தனை பேர் சொல்றது தயாரா இருக்காங்க கோட்டு சூட்டு இந்த ட்ரெஸ் கிடையாது அவன் கோட்டு போட்டதுக்கு காரணம் குளிரக்கூடாது அவனுக்கு வருஷத்துல ஒன்பது மாசம் குளிரு கழுத்துக்குள்ள குளிர் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால கயிற போட்டு சுருக்கு கயிற மாதிரி ஒரு கயிற கட்டி அதுக்கு டையின்னு பேர் வச்சுட்டான் காலுக்குள்ள குளிர் போகக்கூடாது நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற கிளைமேட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு எதுக்கு அந்த ட்ரெஸ் எப்படிதான் சார் நம்ம ஏமாந்துட்டு இருக்கோம் அத இன்னமும் இன்னமும் நமக்குள்ள இருக்க கொஞ்சம் அந்த அடிமை புத்தி இன்னும் போகல அது வந்து காரணம் என்னங்க காரணம் என்ன உண்மை என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பெற்றோர்கள் அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற முப்பத்தி ஐந்து வயதுல இருந்து அறுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு இருக்கிற பெற்றோர்கள் தான் இதுக்கு காரணம
நாலு பிள்ளை ஒரு பிள்ளை அமெரிக்கால இருந்து வந்துட்டானா என் பிள்ளை அமெரிக்கால வந்து இருக்கா என் பிள்ளை அமெரிக்கால மத்த மூணு பிள்ளை வருஷம் புள்ள இருப்பான் கண்டுக்க மாட்டாங்க இவங்க ஆறு மாசம் அமெரிக்கா போயிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா என்னமோ அமெரிக்காவே விலைக்கு வாங்கி வந்த மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறவங்க ஓ அங்க போய் இருந்தா தான் நமக்கு நல்லதோ நான் எப்போதுமே உண்மை சொல்லுவேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல வந்து அமெரிக்கால அட்டாக் வந்த போதும் பின்னாடி ரிசப்ஷன் வந்து போது சொல்லுவேன் இந்தியால வந்து ஒருத்தர் ஐந்து வருஷம் வேலை பார்த்துட்டாருனா ஒரு ஆண்டு வேலை இல்லாம இருந்தா கூட அவர் குடும்பத்தை சமாளிச்சிருவாரு அமெரிக்கால இருபத்தஞ்சு ஆண்டு வேலை இருந்தாலும் ஆறு மாசம் வேலை இல்லைன்னா நீங்க குடும்பத்தை சமாளிக்க முடியாது அதுதான் அவங்களுடைய பொருளாதாரம் நம்மளுடைய பொருளாதாரம் சேமிப்பு பொருளாதாரம் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் பிளாஸ்டிக் கார்டு பொருளாதாரம் ரகுராம் ராஜன் ஒரு ஆதாரமா என்ன சொல்றாருனா இந்த பொருளாதாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே சரிஞ்சிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஜிடிபிய பாத்தீங்கன்னா காலாண்டுக்கு காலாண்டு கீழே போயிட்டே இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நிதி ஆண்டுனுடைய ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ல ஜிடிபி பதிமூன்றரை சதவீதமா இருந்தது செகண்ட் குவார்டர்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயா இருந்தது இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஆவரேஜ் போட்டா எங்க போய் நிற்கும் இது வந்து மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுகிறார் இந்த சரிவு இதெல்லாம் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் நான் வந்து சரிவு இருக்கிறதுங்கிறத நான் மறுக்கலை குறைந்துட்டு இருக்கேன் பட் இதே நேரத்தில் மற்ற கண்ட்ரியில எப்படி இருக்கு சார் நான் பொருளாதாரம் பார்க்கும் போது இந்திய பொருளாதாரம் மத்தியில் நான் வச்சு பார்க்க முடியுமா உலகம்ங்கிறது ஒரு வியாபார சந்தை ஓகே இந்த சார் எக்கானமி என்ன சார் எக்கானமி இந்தியாவுக்கு மாத்திரம் கிடையாது சார் எக்கானமி வந்து ஃபார் த வேர்ல்டு நான் சில பொருள்கள் நான் அவங்கள்ட்ட வாங்குறேன் சில பொருளை விற்கிறேன் அப்போ ஒரு வியாபார சந்தையில நான் பார்க்கும்போது மற்ற கண்ட்ரி வந்து இதுக்கு எக்ஸப்ட் சைனா நீங்க எப்படி இருக்கு அதே குவார்டர்ஸ்ல எப்படி கம்பேரிட்டிவா இருக்கு அதை பார்த்து அவரை சொல்ல சொல்லுங்க அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்ல சொல்லுங்க அதுதானே பிரச்சனை எனக்கு வந்து சைனாவோட டேட்டாவை நான் என்னைக்குமே ரிலை பண்ண மாட்டேன் அவங்கள்ட்ட இருந்து வருது அவங்க என்ன நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மலேசியா பத்தி சொன்ன மாதிரிதான் அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளவுதான் ஆனா நம்மளுடைய பொறுத்து பார்க்கும் போது இந்தியாவை பொறுத்து பார்க்கும் போது த அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாருடைய ஸ்ட்ரென்த் சில உதாரணங்கள் சொல்லிடுறேன் இந்தியால இருக்கிற ஆட்டோமொபைல் சர்வீஸ் சென்டர்ல எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சர்வீஸ் சென்டர் வந்து நாட் குவாலிஃபை பட் ப்ரொஃபஷனலி ட்ரெயின்ட் பீப்புள் தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்டர் எஜுகேட்டட் மாங்க நீங்க பாவி பார்த்தீங்கன்னா கார் மெக்கானிக் சென்டர்ல நீங்க எக்ஸப்ட் ஆத்தரைஸ் சென்டர் சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துட்டு விட்டீங்கன்னா அங்கேயா டிப்ளமா படிச்சு வச்சிருப்பாங்க மற்ற இடத்துல எடுத்தீங்கன்னா நான் ஓப்பனாவே கேட்கிறேன் இந்தியாவில் மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட் கேட்டரிங் சர்வீஸ் நடக்குது எத்தனை மேரேஜ் கேட்டரிங் சர்வீஸ் வந்து கேட்டரிங் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை கேட்டரிங் டெக்னாலஜியோ படிச்சுட்டு வந்து நடத்துறாங்க ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்தியன் எக்கனாமிக்கல் சிஸ்டம் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நாட் தி Education based economic system. Okay, okay, okay. India has a carpenter. How many people are in diploma in carpentry? No, 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 no. Plumbers, electricians. You have to take over a sector. There is no experience based people are more. Education based people are less. So, in the system, you can shake the economy. Okay. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஃபைனல வார்த்தை ஏ ஷேக்கே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல வார்த்தையோட நீங்கள் நிறைவு செஞ்சுருக்கீங்க இதுக்கு முன்னால் ரகுராம் ராஜன் கொரோனா டயத்தில் இந்தியா பற்றி சொன்னது உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் கொரோனா முடியும் போது இந்தியா ரொம்ப கீழே போயிடுனாரு நான் அதை சொல்ல வேண்டாம் பார்த்தேன் ஏன்னா எனக்கு எப்போதுமே எனக்கு வந்து திங்க் பாசிட்டிவ் இல்லை லீவ் பாசிட்டிவ் தான் நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டதுனால நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் 
இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்காவையும் யூகேயும் பெரிய நாடு இங்கிலாந்து பெரிய நாடு அமெரிக்கா பெரிய நாடு சொல்லி அது பெரிய நாடா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இந்தியா மாதிரி நாடு நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களும் அமெரிக்கா பெரிய நாடு அமெரிக்கா பெரிய நாடுன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பு என்விரான்மெண்ட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களும் இந்த செகண்ட்ல இருந்து இந்தியா பெரிய நாடு இந்தியா பெரிய நாடு இந்தியா குரோன் அப் நாடுன்னு நீங்க பாசிட்டிவை கிரியேட் பண்ணுங்க இன்று மூன்று ஆண்டுகள்ல நம்ம எங்கயும் இந்த ஐந்தாம் இடம் இல்ல மூன்றாம் இடத்துக்கு இரண்டாம் இடத்துக்கு கூட போயிடுவோம் நம்மளுடைய வைபே நம்மள டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கு இதுதான் பிரச்சனை அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் வரணும் ஆட்டிடியூட பாசிட்டிவ் லிவிங் ஐ கேன் வி கேன் அவ்வளவுதான் கோலாஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்